మహాదేవుడును మన రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను క్రీస్తు శకం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి మీ అందరు స్వాగతం చెప్తూ మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఈరోజు ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూసామన్నమాట కొంతమంది మత ఉన్మాదు ఈ మత ఉన్మాదులు ఏం చేస్తుంటారంటే ముఖ్యంగా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు రాగానే వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఉన్మాదం ప్రళయతాండవం చేస్తుంటుంది అనమాట యేసుక్రీస్తు పుట్టలేదని యేసుక్రీస్తు డేటు బైబుల్లో చూపిస్తే ఇరవై ఐదు డిసెంబర్ అని బైబుల్లో చూపిస్తే మీకు లక్ష ఇస్తాం రెండు లక్షలు ఇస్తామని ఆటోలకి ఏదో పోస్టులు కనిపించాం ఇట్లా ఈ విధంగా వీళ్ళు మత ఉన్మాదాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా ఈ భారతదేశాన్ని నాశనం చేసే విధంగా వీళ్ళు కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు మత ఉన్మాద్ వాళ్ళలో ఈ శవశక్తి కరుణాకర దుర్గునైనటువంటి మత ఉన్మాది వాడి బ్యాచ్ ప్రముఖంగా ఉంటారు ఈ బొక్కలు రాడర్ వీళ్ళంతా కూడా సో నేను ఈరోజు ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని ఈ మత ఉన్మాదులకి ఒక సవాల్ చేయడానికి వచ్చాను అనమాట ఈరోజు ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి తప్పును కప్పించుకోవడానికి ఈ క్రైస్తవులు మా ఇళ్ళకు వచ్చి ప్రచారం చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం వాళ్ళని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పమని లేదా మేము ప్రశ్నించాం అన్నట్టుగా ఈ కరుణాకర్ గడ మొన్న ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో వేరే వాళ్ళతో ఏదో చెప్పాడు నేను విన్నాను ఇప్పుడు ప్రచారం చేయటం అనేది కేవలం క్రైస్తవులు మాత్రమే కదా ఇవాళ రోజున హిందువులు కూడా ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తాం అసలు ఇస్కాన్ వాళ్ళ తర్వాత ఎవరైనా సరే మత ప్రచారం చేయాలంటే వాళ్ళ దెబ్బకి అందరు రద్దాను అనమాట అట్లా ప్రచారం చేస్తారు జేబులో ఒక మిషన్ ఒకటి పెట్టుకొని అడుక్కుంటూ డొనేషన్లు అడుక్కుంటూ మత ప్రచారం చేస్తారు దేశ విదేశాల్లోనే కాదు మన భారతదేశంలో కూడా రోడ్డు మీద నిలబడి కారుని వాటన్నిటిని వచ్చేపోయే కారులను ఆపుతూ ఈ భగవద్గీతలు పంచడం కృష్ణుడి గురించి చెప్పడం ఇట్లాగా మత ప్రచారం అనేది చాలా చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కువగా దీని గురించి దుర్మార్గులు మాట్లాడరు ఎవరైతే మత ఉన్మాదులు ఉన్నారో వాళ్ళు దీని గురించి అసలు మాట్లాడరు అనమాట అసలు మాట్లాడరు మీరు వస్తున్నారు మీరు ప్రచారం చేస్తున్నారు మరి మీరు ఎందుకు ప్రచారం చేస్తున్నారు అంటే సమాధానం ఉండదు ఇళ్ళ దగ్గర రీసెంట్గా కూడా నాకు ఒక బ్రదర్ ఫోటోలు తీసి పంపించాడు కోకట్పల్లిలో ఒక పెద్ద వ్యాన్ ఒకటి పెట్టి బాక్సులు బాక్సులు భగవద్గీతలు దాన్ని వచ్చే వాళ్ళకి పోయే వాళ్ళకి ఆ కారు లాభి మరి వాళ్ళకి పంచడం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాం సరే నేనేమంటున్నానంటే ఇది ఈ విధంగా ప్రచారం చేసుకోవడం తప్పు అని నేను అంటలేదు అది హిందువులైనా చేసుకోవచ్చు క్రైస్తవులైనా చేసుకోవచ్చు ముస్లిమ్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రచారం చేసుకునే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చింది మనకు హక్కు మన రాజ్యాంగం ఇచ్చింది మనం వినియోగించుకోవచ్చు తప్పు లేదు దాంట్లో అయితే ఈ మత ఉన్మాదులు ఏం చేస్తారంటే మత వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క ఉన్మాదాన్ని ప్రస ప్రదర్శించడానికి ఇది ఒక సాగ్గా వాడుతుంటారు ఏంటి క్రైస్తవులు మా ఇళ్ళకి వచ్చి ప్రచారం చేస్తారు మరి మీరు ఎందుకు ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ విధంగా అంటే దానికి సమాధానం చెప్పరు వీళ్ళు చేస్తేనే సంసారం ఎదుటి వాడు చేస్తే వ్యభిచారం అన్నట్టుగా ఈ మత ఉన్మాదులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మేము కూడా ఆ విధంగా చేయదలుచుకుంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఉదాహరణ చెప్తున్నా వినాయక చవితి అనేది ఒకటి ఉంది ఈ వినాయక చవితి రోజు నేను వాళ్ళ గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా బయట పెట్టి అసలు వినాయకుడు పుట్టనే లేదని కూడా నేను రుజువు చేయగల వినాయకుడు అనేది కూడా కట్టుక కట్టు కథ కల్పిత కథ అని చెప్పేసి నేను దాని గురించి చెప్పగలను గ్రంథాల ఆధారంగా కానీ నేను చేయను ఆ పని ఇప్పుడు ఉదాహరణ చూస్తే శివపురాణంలో వచ్చేసి వినాయకుడు ఎలా పుడతాడు ఆ శివపురాణంలో ఉన్న కథే మీ అందరికీ చెప్తాడు పార్వతీదేవి స్నానానికి వెళ్తూ నలుగు పిండితో బొమ్మను చేసింది కాపలాగా పెట్టింది అంతలో శివుడు వచ్చాడు అడ్డుకున్నాడు తలకి నరికేశాడు అని చెప్తా శివపురాణంలో కథ మాత్రమే మీకు తెలుసు ఆ తర్వాత వరాహ పురాణం ఉంటుంది వరాహ పురాణంలో శివుడు నవ్వుతాడు ఆ నవ్వులోంచి ఊడి పడతాడు వినాయక ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగాను ఇదిగా ఉంటుంది అంటే శివపురాణంలో వినాయకుడు పుట్టి పుట్టుక్కి వరాహ పురాణంలో వినాయకుడు పుట్టుక్కి చాలా తేడా ఉంటుంది అంద దిష్టి తగిలిద్ది అని చెప్పేసి అంటే అందంగా పుడతాడు అనమాట శివుడు నవ్వులోంచి అందంగా వినాయకుడు పుడతాడు వినాయకుడు దిష్టి తగిలిద్ది అని చెప్పేసి తలకాయ తీసేసి తర్వాత ఏను తలకాయ తెచ్చి పెడతాడు అనమాట అందంగా ఉంది తలకాయ దిష్టి తగిలిద్ది అని ఆ తర్వాత మరొక పురాణం ఏంటిది బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం అని ఒకటి ఉంది బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో వినాయకుడు ఎలా పుడతాడు పార్వతీదేవి పుణ్యక వ్రతం అనేటువంటి ఒక వ్రతాన్ని ఆచరించింది ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించినప్పుడు వినాయకుడు పుడతాడానికి పుట్టిన తర్వాత బారసాలకే అందరిని పిలిచింది అనమాట ఫంక్షన్కి ఫంక్షన్ చేస్తుంటుంది పార్వతీదేవి శివుడు పార్వతీ కలిసి ఫంక్షన్ చేస్తుంటారు వినాయకుడు పుట్టినప్పుడు బారసాలకు అందరిని పిలుపుతారు దేవతల అప్పుడు
వినాయకుడిని చూడకూడదు అప్పుడు పార్వతీదేవి ఏమంటుందంటే ఏంటి నువ్వు చూడవు ఏంటి మరి నా కొడుకుని చూడవు ఏంటి నువ్వు వచ్చి చూడని చెప్పి బలవంతం తీసుకొచ్చి బలవంతంగా తీసుకొచ్చి ఆ శనిని చూడమన్నప్పుడు శని చూస్తాడు వచ్చి వచ్చినప్పుడు ఆ తలక దెబ్బ బదల బదల పగిలిపోతుంది వినాయకుడు తలక శిశువుగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వెంటనే విష్ణువు ఏం చేస్తాడంటే కొంతమందిని పంపిస్తాడు భూలోకానికి వెళ్ళి నువ్వు ఒక వేణు తలకాయని ఒకటి నరుక్కొని రండి మీరు అని చెప్పేసి ఆ పగిలిపోయిన తలకాయని తీసేసి ఏనుగు తలకాయని తెచ్చి అంటిస్తాడు ఎవరికి వినాయకుడు శివపురాణంలోనేమో శివుడు కండిస్తాడు తలకాయ తర్వాత వరాహ పురాణంలోనేమో అందంగా ఉన్నాడు దిష్టి తగిలిద్దని తలకాయ తీసేసి ఏనుగు తలకాయ పెడతాడు బ్రహ్మవిరత పురాణంలోనేమో ఇతను చూస్తాడు ఎవరు శని చూసినప్పుడు తలకాయ బద్దలు పగిలిపోయి తర్వాత ఎవరు మన విష్ణువుది వచ్చి వేణు తలకాయ తెచ్చి అంటిస్తాడు తర్వాత లింగ పురాణం అని ఒకటి ఉంది ఇది నాలుగోది అనమాట నేను ఈ మధ్య కాలంలో కనుక్కున్నది అండి ఈ లింగ పురాణంలో కూడా ఏముంటుందంటే పార్వతీదేవి డైరెక్ట్గానే ఏనుగు తలకాయతో మరి వినాయకుడిని సృష్టించింది అనమాట ఏనుగు తలకాయతో డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా లింగ పురాణాలు అంటే వినాయకుడి యొక్క పుట్టుక అనేది నాలుగు పురాణాల్లో ఒకదాని కూడా పొంతన లేకుండా నాలుగు రకాలుగా రాశారు కాబట్టి ఇది కల్పిత కథ ఇది కల్పిత కథ అని నేను నిరూపిస్తాను కల్పితం కాదని ఎవడైనా వచ్చే పని అయితే నేను పది లక్షలు ఇస్తాను లేదంటే లక్ష రూపాయలు ఇస్తానని ఆటోలకి జీబులకి పోస్టర్లు అంటించేసి నేను బహిరంగంగా వీడియోలు చేయగలను ఆ విధంగా పోస్టర్లు అంటించగలను నేను తలుచుకుంటే ఏది వినాయక చవితి ఇంకా రెండు మూడు రోజుల్లో ఉందనగా లేదంటే వినాయక చవితి పండుగ రోజు ఆ విధంగా నేను చేయగలను కానీ ఎందుకు చేయలేదు నేను ఆ పని అని అంటే మతోన్మాదులకి మాకు చాలా తేడా ఉంటుంది మతోన్మాదులు ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్మాదాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు అవతలోడు బాధపడదంటే వీళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు అవతలోడు మనోభావాలని దెబ్బతీసి అవతలోని హింసించి వీళ్ళు సంతోషిస్తుంటారు అది మతోన్మాదులకనో మామూలుగా ఉండేటువంటి మనుషులకి తేడాది అనమాట ఇప్పుడు మాకేందంటే మాది అలాంటి మనస్తత్వం కాదు ఎదుటోడు బాధపడతంటే మేము బాధపడతాం ఎందుకంటే నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు అని ప్రేమించండి అని మాకు యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు కాబట్టి బైబుల్లో ఎదుటివాడు బాధపడదంటే మేము సంతోషించాం మాకు బాధ కలిగింది వాడి బాధ తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తాం ఎదుటివాడు ఏడుస్తుంటే మేము నవ్వు మాకు బాధ వేసేది వాడు ఏంటి వాడి సమస్య ఏందో తెలుసుకొని సరిచేసే ప్రయత్నం చేస్తాం అట్లాగా మతోన్మాదులు మాకు చాలా తేడా ఉంటుంది మతోన్మాదులు అట్లా కాదు కదా ఎదుటివాడు బాధ అంటే క్రైస్తవుల యొక్క మనోభావాల్ని దెబ్బతీయటం వాళ్ళని గాయపరచడం వాళ్ళు బాధపడతంటే వీళ్ళు సంతోషించడం అందుకే నేను వీళ్ళ మతోన్మాదులు అంటాను ముఖ్యంగా శివశక్తి బ్యాచి ఈ బొక్కల డాక్టర్ కానీ ఈ కరుణాకర్ గారు కానీ ఈ బ్యాచ్ అంతా కూడా సో నేను తలుచుకుంటే చే పెట్టగలను వినాయకుడి గురించి ఈ రకంగా ఉందరా మరి సవాలు ఎవడైనా సరే రావచ్చు నేను ఇన్ని లక్షలు డబ్బులు ఇస్తాను రండి అని చెప్పి నేను పోస్టల్లో ఎన్నైనా గడిపించగలను ఎందుకు చేయలేదు నేను మేము ఎందుకు చేయట్లేదు ఆ పని అంటే హిందూ సహోదరులు వాళ్ళ విశ్వాసం వాళ్ళది వాళ్ళకేదో తోచింది వాళ్ళు పండగ ఏదో వాళ్ళు జరుపుకుంటారు మనం ఎందుకు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలి పర్టికులర్గా ఆ పండగ టైంలో మనం ఎందుకు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు వాళ్ళు బాధపడకూడదు వాళ్ళ సంతోషం ఏదో వాళ్ళ మనోభావ మనోభావాలని వారి యొక్క మనోభావాలని దెబ్బతీసేటటువంటి హక్కు కానీ అధికారం కానీ మనకు లేదు అలా చేయటం కరెక్ట్ కాదనేటువంటి ఒక ఇంగిత జ్ఞానం మాకు ఉంది కాబట్టి మేము ఆ పని చేయం ఆ పని చేయం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ మతోన్మాదులు ఫాలో అవుతున్నటువంటి గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి కనుక మేము మా ప్రశ్నించడం మొదలు పెడితే ప్రశ్నించి పోస్టర్లు వేయటం కనుక మొదలు పెడితే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాహనాలు ఏవి కూడా సరిపోవు ఆ సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మతోన్మాదులు మీ యొక్క గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి వాటి గురించి మేము ప్రశ్నించడం మొదలు పెడితే ప్రశ్నించే విధంగా పోస్టర్లు కానీ తీసుకొచ్చి అంటించే పని అయితే ఈ భూమి మీద ఎన్ని వాహనాలు ఉన్నాయో ఈ ఆటోలు కానీ బస్సులు కానీ జీపులు కానీ ఏవి కూడా ఈ వాహనాలన్నీ ఏవి కూడా సరిపోవన్నమాట ఆ సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొత్తం మొదలు సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ ప్రత్యేకంగా ఒక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసి మతం మొదలు క్రైస్తవులను టార్గెట్ చేసి వాళ్ళని గాయపరిచే విధంగా వాళ్ళ మాటలతోటి రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తూ ఉన్నారు అది క్రైస్తవులు ఏంటంటే సహజంగా వాళ్ళు శాంతి కాముకులు కాబట్టి సరే వాటి వాళ్ళు ఊర్చుకుంటూ ఉంటారు అలాగే మాల అంటే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అక్కడక్కడ ఖచ్చితంగా తగిన విధంగా మాత్రం మీకు బుద్ధి చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు నేను ముందుకు వచ్చా ట్వంటీ ట్వంటీలో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట మ్యాచ్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా మీకు చుక్కలు కనపడితే అందులో అనుమానం వెళ్ళేది సో ఈ విధంగా ఉంది మీ గ్రంథాల్లో నే మే ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టే విధంగా మీ పండగలు అప్పుడు టైంలో మేము మీ దేవుళ్ళు అట్ట మీ దేవుళ్ళు ఎట్టని మేము ఎప్పుడు అట్లా చేయలేదు కానీ మీరు మాత్రం క్రిస్టమస్ పండుగ వచ్చిన ప్రతిసారి ఏదో రకంగా డేట్ చూపించండి 
ఆయన చరిత్రలో పుట్టలేదు అంటూ మీ యొక్క విషయాన్ని వెళ్ళగక్కుతున్నారు ఈ మతోన్మాదు సో మరి ఇక ప్రతిసారి ఈ విధంగా మీరు వీడియోలు పెట్టడం మేం కౌంటర్ వీడియోలు పెట్టడం ఇదంతా కరెక్ట్ కాదు కదా ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు పుట్టిన తారీఖు బైబుల్లో లేదు అని చెప్పి అనేది మీ యొక్క ఆరోపణ బైబుల్లో కొన్ని వేల మంది పేర్లోనే వాళ్ళలో ఎవరి కూడా పుట్టినరోజు పలానా వ్యక్తి పలానా తారీఖును పుట్టాడని బైబుల్లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాల ఏ ఏ ఒక్కరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మెన్షన్ చేయాలి బైబుల్ అలాగే యేసుక్రీస్తుది కూడా రాయలేదు లేదు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేకుండా ఏమి లేకుండా ఆయన ఉన్నాడని మేము ఎట్టనం అవ్వాలి అది ఇది అంటే చరిత్రలో బోలేని ఆధారాలు చరిత్రలో ఆయన ఉన్నాడు అంటే చాలా ఆధారాలు ఖచ్చితంగా మాకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలంటారా మరి మీరు నమ్ముతున్న దేవుళ్ళు యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లే గ్రంథాల్లో ఉన్నాయి చూపించండి రాముడు కానీ కృష్ణుడు కానీ ఇంకా కొంతమంది అయితే ఉన్నాయి అసలు వాటి గురించి నేను ప్రశ్నించానంటే మాత్రం మీరు తట్టుకోలేరు ఇంకా మీరు వరుస పెట్టి ఊరేసుకొని చచ్చిపోతారు అవి నేను ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టానంటే చాలా మీ దగ్గర సమాధానాలు ఉండవు అంత భయంకరంగా ఉంటాయి మీ గ్రంథాల్లో మీ దేవుళ్ళ గురించి అసలు ఎక్కడ కూడా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేవు ఏమీ లేవు అసలు ఏదీ లేకుండా మరి మీరు ఎందుకు నమ్ముతున్నారు మేమని మిమ్మల్ని ప్రశ్నించామా మీ దేవుళ్ళ దేవుళ్ళు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి అని మీ పండగలు వచ్చినప్పుడు మేమని ప్రశ్నించాము మిమ్మల్ని లేదు కదా మరి మీరెందుకు మా మనోభావాలు దెబ్బతీస్తున్నారు మా హృదయాలను మీరు ఎందుకు గాయపరుచుతున్నారు మీకు ఎవడు ఇచ్చాడు ఈ అధికారాన్ని ఇప్పుడు ఎదుటి వాడిని ప్రశ్నించేటప్పుడు మరి మీరు నమ్మే దేవుళ్ళ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు మీ దగ్గర ఉండాలిగా అవేవీ లేకుండా మీరైతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు లేకపోయినా సరే మీరు దేవుళ్ళు ఉండట్టు మీ దేవుళ్ళు మీరు పూజించవచ్చు మీ దేవుళ్ళు మీరు ప్రకటించుకోవచ్చు మరి మేం చేయకూడదా పని ఇప్పుడు చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు కొంతమంది ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ నాన్న వాళ్ళు వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఎప్పుడు పుట్టారు మరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు లేరైనా లేకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళు లేదు నేను ఎలా ఉండాను ఇక్కడ అసంభవం కదా ఇప్పుడు చాలామంది వెనకటి రోజులు లేదు ఇప్పుడంటే ఎడ్యుకేట్ అయ్యి పిల్లలు డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు రాసి పెట్టుకుంటున్నారు కానీ వెనకటి రోజులు చాలామంది చదువులు లేదు చదువు లేదు వాళ్ళు డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు ఏమీ రాసుకునేవాళ్ళు కాదు ఈ పుట్టినరోజు ఫంక్షన్లు అనేవి చేసుకునేవాళ్ళు కదా వెనకటి రోజుల్లో సుమారు ఒక యాభై ఆరు ఏళ్ళ నుంచి ముందుకెళ్తే మరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు లేవు కాబట్టి వాళ్ళందరూ చరిత్రలో లేనట్ట ఇంతకంటే మూర్ఖత్వం ఆ జ్ఞానం ఏమన్నా ఉంటుందా అది అందువలన ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడదాం యేసుక్రీస్తు ముఖ్యంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ప్రాధాన్యత ఇచ్చి క్రైస్తవులు క్రిస్మస్ పండుగ అనేది జరుపుకోరనమాట ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదుకు డేట్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది కాదు క్రిస్టమస్ పండుగ అంటే ఏసుక్రీస్తు దేవాదేవుడైనటువంటి ఏసుక్రీస్తు ఆయన మానవ శరీరాన్ని ధరించి భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు ఏంటి అనేది దాని గురించి ఆయన పుట్టుక యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి అది దాన్ని ఏమంటారు పుట్టు యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి ధ్యానించడానికి మాత్రమే ఒక డేట్ను కేటాయించారు ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఒక డేట్ను పెట్టుకొని ఆ డేట్ను పండుగ చేసుకుంటున్నారు తప్ప ఇరవై ఐదునే పుట్టాడు ఈ డేటే కరెక్టు ఈ డేట్నే ఇది ఫాలో అవ్వాలి మనం ఉన్నట్టుగా ఆ డేట్కు ప్రాధాన్యత అనేది ఎవరు క్రిస్టమస్ పండుగ ఆయన చరిత్రలో పుట్టాడా లేదా అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాడా లేదా అని బైబుల్ ఇంకోటి ఏంటంటే బైబుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది కాదు డేట్ ఆఫ్ బర్త్కు సంబంధించిన డైరీ కాదు బైబుల్ అనేది ఇప్పుడు మనం మానవులు ప్రారంభంలో ఆదాము కాలంలో దేవుడి నుంచి దూరం అయిపోయారు పాపం చేసి మళ్ళీ వీళ్ళని ఈ దూరం అయిపోయినటువంటి మానవుల్ని వాళ్ళ యొక్క పాపాలని తొలగించి వాళ్ళని పరిశుద్ధులుగా మార్చి మళ్ళీ దేవుని దగ్గర తీసుకెళ్లేటటువంటిది బైబుల్ అనేది ఎక్కువగా దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం మాత్రమే బైబుల్లో ఉంటుంది అంతేకాని డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు ఫంక్షన్లు లేదంటే బార్సాలు వీటన్నిటి గురించి ఉండదు దాంట్లో కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్రిస్టమస్ పండుగ ఎందుకు జరుపుకుంటారు క్రైస్తవులు అంటే డేట్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వరాడు ఒక డేట్ కేటాయించుకున్నారు ఆయన భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా దాని గురించి మననం చేసుకోవడానికి పది మందికి చెప్పడానికి ఒక తారీఖు అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకున్నారు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అని ఆ పండుగ ఆ డేట్ రోజుకి ఆ పండుగ అనేది ఆ విధంగా జరుపుకుంటున్నారు మీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి దానివల్ల మీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి కాబట్టి మతోన్మాదులు ఈ విధంగా తమ ఉన్మాదాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు సో నేను వీళ్ళందరికీ ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే ప్రతిసారి పండుగ వచ్చినప్పుడు క్రిస్టమస్ పండుగ వచ్చే టైంలో మీరు ఏసుగ్రీస
ప్రచారం చేయకూడదు లేదంటే మీ యేసుక్రీస్త లేనే లేడంటారా ఓ పని చేద్దాం మనం ఏం చేద్దామంటే యేసుక్రీస్తు చరిత్రలో ఉన్నాడా లేడా అనే దాని మీద ఒక డిబేట్ చేద్దాం మనం ఒక డిబేట్ అనేది ఒకటి చేద్దాం మనం అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ మతోన్మాదులకి మీరు ఏమంటున్నారంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు తారీఖున యేసుక్రీస్తు పుట్టాడు అనడానికి బైబుల్లో ఆధారం లేదు అలాగే చరిత్రలో కూడా ఏదో చెప్పాడు మొన్న బొక్కల లాటర్ ఏదో తీసుకొచ్చాడు అవేంటి చెప్పి ఈయన పుట్టలేదు ఏదో క్రీస్తు పూర్వం నాలుగో శతాబ్దంలో ఏ రోజు రాజు చనిపోయాడు తర్వాత యేసుక్రీస్తు పలానప్పుడు పుట్టాడు అని ఇవన్నీ ఏయో కథలు చెప్తా ఉన్నాడు బొక్కల లాటర్ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే అవన్నీ తీసుకొని రండి యేసుక్రీస్తు పుట్టలేదు చరిత్రలని మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఉంటే తీసుకొని రండి మనం కూర్చొని మాట్లాడదాం ఒక డిబేట్ అనేది చేద్దాం మనం యేసుక్రీస్తు చరిత్రలో పుట్టాడు అని చెప్పి నేను నిరూపిస్తా అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొకటి ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అసలు హిందూ మతం అనేది మూడు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలోనే లేదు అని నేను చాలా నేను చేసినటువంటి పరిశోధనలో తెలియదు చాలా గ్రంథాలు నేను పరిశోధన చేశాను వాటిని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మూడు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం అసలు హిందూ భారతదేశంలో హిందూ మతం అనేదే లేదు ఇది కేవలం ఆర్యులు వేరే దేశాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వచ్చిన తర్వాత సృష్టించినటువంటి ఇదంతా కూడా నేను చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను దాన్ని బట్టి మూడు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం అంటే నేను చెప్పేది మూడు వేల మూడు వందల అంటే క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల ముందు నేను చెప్పేది క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల సంవత్సరాలకు ముందు అసలు భారతదేశంలో హిందూ మతమే లేదు అని నిరూపించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు చెప్పే లెక్కల ప్రకారం ఏంటి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఈ రాముడు అని కృష్ణుడు అని వీళ్ళంతా కూడా భారతదేశంలో పుట్టారు ఈ భారతదేశం చాలా పుణ్యభూమి మా దేవుళ్ళు దేవతలు అంతా ఇక్కడ పుట్టారు అది పలాసాట రామ సేతు ఉంది పలాసాట అది ఉంది ఇది ఉందని మీరు చెప్తూ ఉంటారు అవన్నీ నిజమని మీరు నిరూపించాలి వచ్చి మరి నిరూపిస్తే మా గాలం సత్యమే కాబట్టి ఒకవేళ మీరు చెప్పే దగ్గర సత్యమైతే అక్కడ నిరూపణ అయితే ఖచ్చితంగా మేము ఇక మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని ఫాలో అవుతాం ఏమాత్రం సందేహం లేదు ప్రేమపూర్వకంగా కొంతమందిని పిలుస్తున్నాను నేను ముఖ్యంగా ఈ కరుణాకర దుర్గుడు అనేటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అతన్ని తర్వాత ఈ భాస్కర్ రాజు కానీ లేదంటే యమర ప్రసాద్ కానీ లేదంటే లలిత్ కుమార్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే సోషల్ మీడియాలో క్రైస్తవులు విషయం కక్కుతున్నారో లేదంటే ఇంకొక అతను ఉన్నాడు అయితే భారత్ టుడే ఛానల్ యాంకర్గా చేశాడు సాయి అని కానీ వీళ్ళంతా ఎవరైనా సరే వీళ్ళల్లో ఎవరైనా సరే రావచ్చు కూర్చొని మనం డిస్కషన్ చేద్దాం అనవసరంగా మీరు క్రైస్తవుల మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా వీడియోలు చేయటం రకరకాలుగా మాట్లాడటం ఏసుక్రీ చరిత్ర లేదంటూ ఇవన్నీ నాన్సెన్స్ అనమాట మనం కూర్చొని చక్కగా ఒకరోజు డిబేట్ చేసామనంటే ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తేలిపోద్ది ఏది నిజమో అనేది ఖచ్చితంగా తేలిపోద్ది ప్రజలకు కూడా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకవేళ మీరు చెప్పేదే కనుక కరెక్ట్ అయితే యేసుక్రీస్ చరిత్రలో లేడు అనేది మీ మతం ఎప్పటి నుంచో కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి రాముడు కృష్ణుడు లాగా ఇక్కడ వేళ్ళు ఊనిగిపోయింది మొట్టమొదట మాదే సనాతన ధర్మం అనేటువంటి మీరు ఏదైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో అదే కనుక నిజమైతే మరి మీరు రండి తేలుద్దాం కూర్చొని మనం ఒక డిబేట్ చేద్దాం ఆ డిబేట్లో నేను నేనేం చేస్తానంటే యేసుక్రీస్తు చరిత్రలో ఉన్నాడు అని నిరూపిస్తాను చారిత్రక ఆధారాలతోటి ఆర్కియాలజికల్ ఆధారాలతోటి బైబుల్ ఆధారాలతోటి ఈ విధంగా నేను నిరూపిస్తాను అంతేకాకుండా మీరు ఈ యొక్క మతం అనేది మీ సనాతన ధర్మాన్ని మీరు ఏదైతే పిలుచుకున్నారో అది సనాతన ధర్మం కాదు అది అది మూడు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల ముందు క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల మూడు వందల సంవత్సరాలకు ముందు భారతదేశంలో అసలు ఆ మతం హిందూ మతం అనేది లేనే లేదు దాని పేరే లేదు దాన్ని ఊసే లేదు అనేక ఆధారాలతో నేను నిరూపిస్తాను మరి దానికి మీరు సిద్ధమైతే ఈ రెండు వేల ఇరవైలో చక్కగా మీరు నాకు ఫోన్ చేయండి నా నెంబర్ స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నాను మీలాగా నెంబర్లో ఇవ్వకుండా తప్పించుకొని తిరిగేవాడిని కాదు భయపడేవాడిని కాదు నేను నా నెంబర్ స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నాను మీరు ఫోన్ చేసి మరి ఆ డిబేట్ సిద్ధమే కనుక అయితే మనం ఒకసారి కూర్చొని ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడుకొని అగ్రిమెంట్ రాసుకొని ఏ డేటు ఏందనేది చక్కగా డిబేట్ చేద్దాం వాస్తవాలు ఏంటి అనేది ప్రజలకు తెలియజేద్దాం అర్థం అవుతుంది అని చెప్పింది అనవసరంగా షార్ట్ను కూర్చొని నాలుగు గోళ్ళ మధ్య మీరు ఏదో వీడియోలు పెట్టుకోవటం అది లేదు ఇది లేదు అని చెప్పి ఇవన్నీ వేస్ట్ అనమాట వేస్ట్ మాటలు వేస్ట్ వీడియోస్ అయింది వద్దు అలా వద్దు ఇప్పుడైనా సరే మనం ఏం చేద్దాం అంటే రెండు వేల ఇరవైలో ఈ జనవరి నెలలోనే మనం ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోద్దాం హిందూ మతం అనేది క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల మూడు వందల సంవత్సరాలకు ముందు భారతదేశంలో లేదు అని నిరూపించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా అదేవిధంగా 
యేసుక్రీస్తు ఆయన భూమి మీద పుట్టాడు ఉండాడు అనటానికి నా దగ్గర బోల్డ్ అనే ఆధారాలు ఉన్నాయి వాటితో నేను నిరూపిస్తాను మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారు క్రీస్తు అసలు పుట్టనే లేదని అటువంటి ఏంటే మీరు నిరూపించండి వచ్చి ఆ తర్వాత మీ మతం సనాతన హిందూ మతం కనుక అయితే సనాతన మతమే కనుక అయితే మీది అది నిరూపించండి వచ్చి సో వీటి మధ్య ఏమైంది అంటే ప్రజలు వాస్తవాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటారు మనం చేసిన డిస్కషన్ ద్వారా ఒక త్రీ డేస్ పెడదాం ఒక రోజులో ఒకదే ఇది కాదు ఇది ఒక త్రీ డేస్ పెట్టి మనం చక్కగా చర్చ చేద్దాం ప్యానల్ డిబేట్ అయినా సరే లేదంటే నేను ఒక్కడనే రమ్మంటే నేను ఒక్కడనే వస్తాను మీరు ఎంతమంది అని రావచ్చు మీరు అందరు కలిసి అయిన రావచ్చు ఎవరెవరు కరుణాకర్ దుర్గునాగాడు కానీ ఈ అమరా ప్రసాద్ కానీ బొక్కల డాక్టర్ కానీ లలిత్ కుమార్ కానీ లేదంటే ఇంకెవరెవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు మీరందరూ మీ స్వామీజీలు మీ పండితులు చిన్న జీయారు పెద్ద జీయారు ఎవరైనా సరే ఎనీ పర్సన్ ఎవరు అయినా సరే మీరు రావచ్చు నేను ఒక్కడనే రమ్మన్న వస్తాను లేదంటే మనం ప్యానల్ డిబేట్ చేద్దామంటారా మా తరపున కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని తీసుకొని నేను వస్తాను కూర్చుందాం మనం చక్కగా మూడు రోజులు చేర్చిద్దాం మరి ఈ ప్రతిపాదనకి మీరు కనుక ఓకే అయ్యే పని అయితే నాకు ఫోన్ చేయండి మనం కూర్చొని మాట్లాడదాం నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల మూడు వందల సంవత్సరాలకు ముందు భారతదేశంలో హిందూ మతం అనేదే లేదు ఏసుగ్రీ చరిత్రలో పుట్టాడు ఈ రెండింటిని నిరూపించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను దీని ఈ టాపిక్ మీద ఎవరైనా సరే డిబేట్కి వచ్చే పని అయితే ముఖ్యంగా శివశక్తి వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ పోస్టర్ లాంటి ఏటో మొదలుపెట్టారో వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడతాను ఆ పోస్టర్ లాంటి ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ బ్యాచి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరంతా కూడా రావచ్చు చక్కగా మాట్లాడతాను సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో స్టార్టింగ్గా మొట్టమొదటి రోజు నేను ఈ ప్రతిపాదన చేస్తున్నాను మరి మీరు కనుక సిద్ధమైతే మీరు చెప్పేదే కనుక సత్యం అయితే మీరు నమ్మేదే కనుక సత్యం అయితే మీరు ఫాలో అయ్యేదే కనుక సత్యం అయితే మరి వచ్చి డిబేట్ చేసి నిరూపించండి మేమంతా కూడా నేనే కాదు అసలు మీరు నిరూపించదగ గల గలిగారంటే ఆ రెండు విషయాలు ఏ రెండు ఏసుగ్రీ చరిత్రలో పుట్టలేదని అదేవిధంగా మీ మతం అనేది హిందూ మతం ఏదైతే ఉందో అది క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల మూడు వందలకు కాదు బాబు మాది రాముడు కాలం నుంచి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఉంది మాది అని మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది కనుక నిరూపించారు అని అంటే యాజ్ టీజ్గా నువ్వు మీరు చెప్పాలని పని లేదు మేమే ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని ఫాలో అవుతాం ఇంకా అనేక మంది చూసినటువంటి ప్రజలంతా క్రైస్తవులందరూ కూడా ఫాలో అవుతారు వాళ్ళకు కావాల్సిన సత్యం ఏదైతే మాకు సత్యం దీంట్లో కనపడింది దీంట్లోకి వచ్చాం లేదు మీరు ఫాలో అయ్యేది కరెక్ట్ కాదు అది అబద్ధం అని అంటారా వచ్చి నిరూపించండి అర్థమైందని అని చెప్పింది ముఖ్యంగా ఈ కరుణా గారు సుగ్గునైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈ శివశక్తి ఆర్గనైజేషన్ మీద మత విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నటువంటి ఈ వ్యక్తిని నేను రెండు వేల క్రీస్తు శకం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం సందర్భంగా ఈ సవాల్ని నేను విసురుతున్నాను శివశక్తి మీద శివశక్తి కానీ వాళ్ళ యొక్క సభ్యులు ఎవరైనా సరే వీళ్ళు ఎవరైనా సరే రావచ్చు నేను డిబేట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను